till I got it I won't give up till I'm on top Yo, no, I ain't the type to give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough But that's what makes a personality is tragedy, bruh esto mismo que ya había hecho previamente el Kokushi Shot, uh, que vaya a terminar llegando por ahí. Wow, pure. Cortando el arbolito y previniendo el pushback de muy buena manera. Cuidado el dive, la zona de medio, Stone Summer. Con la primera baja logra conseguirle en contra de los Stone Spirit. Inmediatamente di el TP para responder todos los tips hacia Stone Summer por haberle sí. obtenido. En este, en este parche, el tema de la BKB. Bueno, cuidado ahí. Uy, cuidado, Electric Port termina llegando el pushback tremendo en contra de los enemigos. El slow por ahí termina premiando bajo esta kill. Pero bueno, mira, fíjate, en Titi ya sí que consigue hacer este smoke y va a la parte de arriba. Sí, con Kushu Shot llega inmediatamente, lo mandan hacia atrás. El play milazo por si acaso, de igual manera no tenía chance a escapar. Ay, la lectura ha sido muy buena, ¿eh? Uy, salto. Directamente irá por el Batrider, la arena termina llegando del otro lado, atrapa dentro de esta misma. Dos héroes del equipo de Entity va a intentar escapar Fishman, no lo va a terminar consiguiendo a tiempo. La doble llega para Ar con la arena de sangre y que pueda apoyarte ahí Storm Spirit como hemos visto, ¿no? Y no para, ¿eh, Titi, eh? Oh, no, es... sí. no, no van a frenar. Le impacta rápidamente el Flame Free con el load de Kukushi Shot. No había chance de escapar. Incluso ahí le termina dejando un stack servidito a la escuadra de equipo de Entity. Y desde la obtención de los niveles 6, o por lo menos algo más de los supports, no han frenado. Ahora el salto largo en contra de Katomi, el Electriporta termina atrapando inmediatamente. Logramos conquistar nada más un poquito con el que venía haciendo el Silence, pero de igual manera no había chance de mantenernos con vida, ¿no? Nuevamente termina tomando otra cuenta kill más, la escuadra equipo Fanatic y cuidado con Pure, tiene que haberse forzado a utilizar el Time Wall para retroceder. No. Sí, es nivel 7, pero no se ha subido. Igual si viene algún ganqueo, pues quizá pueda ponérselo ¿no? y, y lanzar una buena sí. crono. Ahí y ahí viene, cuenta. llega Cronos, llega Mystic Flare, llega el Ancient Seal, todo el Silas y la amplificación de daño mágico termina premiando la respuesta de palos nada más. Llegaba un poquito para respaldar y posiblemente el Mars, pero no termina consiguiendo nada, lamentablemente. Y veremos aquí este smoke, ¿no? Por parte de Fnatic. Aunque la lectura de Toby bastante buena, ¿eh? Uy, oh, Toby logra activar el Feshi perfecto. Logra esquivar los Piros Mars. No termina llegando a tiempo. Esto es sobre por ahí. Está en el límite de la arena. No termina permitiendo el Flame Lazo. Pero el que se va a terminar quedando como víctima. Va a terminar siendo Yanuel. Corre por su vida con el Javel Ingres activo. De igual manera no va a llegar tan lejos Yanuel. Va a terminar siendo tomado a manos del equipo de Entity. Al parecer quiere seguir buscando más. Esto es Spirit relativamente cerca. Cuando creo que eh, todo lo que han incluido... Bueno, cuidado aquí la Wow, tremendo silence. La Cronosphere termina llegando. No, inmediatamente el Javel Ingress va a permitirlo. Y a Darmel se va a mantener a salvo. El Fame Lazo no terminaba llegando ya a destiempo, por lo menos por ahora. Me la van a terminar. Nada más aplicando abajo a este Ominai. Toman el premio de consuelo, pero el peso mayor venía siendo el Storm Spirit. De igual manera, uno han alquilado a Yanuel. Y va a terminar respondiendo. Armel llega a Sarshooter del otro lado. Timewell para lograr escapar. Impactaba la Sword Hammer y contra el Storm Spirit. Lo van a dejar terminar dejando en Berset de ese Flame Break que lo va a terminar llevando a la muerte. Dos por uno. El intercambio se confundía. Armel no. No sé si favorecía volver, pero bueno, lo hacía y le cuesta caro. De la, el robo de vida, con lo cual yo creo que también a los carros que están... Muy pure Bull Lighting ahora Sarshure inmediatamente también el Bushback termina impactando y esa historia, el pobre de Pure, perfecta la lectura de juego de parte del equipo de Fnatic sabiendo de la desventaja que tal vez iba a confiar un poquito por eh, Pure por ahí tras ya la caída previamente este Storm Spirit, pero responde bien Tiny. Da la impresión de que en DD está un poquito mejor por las kills que está sacando, pero de tipo esta parte, cuidado, está haciendo. Sí, nuevamente el pushback termina llegando, el impacto en contra de Fishman, los Pierre Mar lo va a terminar llevando hacia la muerte, quemaba bastante tiempo por lo menos lo que venía haciendo este jugador, compromete ciertas habilidades pero ya sabe la presencia de los héroes del equipo de Fnatic, ¿no? por ahí ya comenzando a farmear cada vez de mucho mejor manera Stone Stomer este, esta BKB. Minuto 12 y medio creo que fue, el tiempo que, que mayor lo, lo sacó más rápido pues bueno, ya puede hacer mucho. Wow. Uy, le acaban de forzar la BKB Storm Stomer Va a terminar llegando una Chrono Spear tremenda uh. El Beast Flare inmediatamente contra el Sniper Acaba de perder la vida de la arena para responder Pero el Fly Milazo es bastante bueno De momento y capacita la Storm Spring Grace Aún atrapado dentro del efecto de esos bashes progresivos Aniquila Piura el segundo Y encuentra la Chrono Spear que necesitaba Entity y De manera muy muy rápida Y ahora a ver la pelea por el Rosan Porque creo que este cambio Ahora le beneficia un poquito más ¿no? A Radian para hacerlo Uy, cuidado, o sea, inmediatamente Sorshure le acaba de aniquilar al Sky desde oh. atrás y comprometer realmente mucho. Y al parecer Fnatic quiere seguir o va a desistir. No, van a terminar desistiendo. Saben de que están dentro ya de su territorio y visión del equipo de Entity, pero... Ok, ¿cómo se termina aplicando eso por el Sky?
¿no? Porque al final acabas de, de llevarte el rosa. Es verdad que el primero tampoco es de lo más importante, pero sí que te permite por lo menos quizá aquí, ¿no? Hacer una defensa o estar en una zona más agresiva farmeando y, y así, ¿no? Entonces, buena Uy, decisión por parte de, de Wow. Sí, nuevamente. Sí, pero tardan mucho, ¿eh? En matar a, a Sven. Sí, y a ver si, si más equipos también lo, lo terminen a, aplicando, ¿no? De momento creo que se lo hemos visto a un par por ahí, creo que a Secret, a, a Entity también. Y de ahí creo que no, no he terminado viendo más Sven Supports de momento, ¿no? A ver si se termina aplicando un poco más en esta etapa de playoffs que cada vez se está avanzando un poco más y más. Para las personas que residen, se vienen sumando por aquí... Ya se jugaron dos series previamente a estas. En la primera de ellas, TSM perdía 2 a 0 ante el escuadra del equipo de Entity. Que Entity está jugando esta serie contra el equipo de Fnatic. Y antes de esta serie se jugaba el equipo de Thunder en contra del de equipo de Enigma. En el cual terminaba ganando Thunder 2 a 0 sorpresivamente a un Enigma que venía jugando con Dreamos el de Stand. Teamfight ¿no? la intentó utilizar bien ¿no? para proteger precisamente... Y, y creo que la defensa de High Ground es buena, ¿no? Por parte de Fnatic. Eso sí, también tienes buenas maneras de llegar a la backlane, ¿no? Por parte de... de... Uy, van a terminar atrapando los Ben por aquí, lo interceptan inmediatamente, lo va a terminar cayendo la combinación del Bushwhack con el Assassin y haciendo esto una constante en contra de los supports del equipo Entity, que son los que están un poco replegados por ahí en la escuadra. Sí, mira, tenemos ahí a Pure farmeando ya prácticamente tomando bastante territorio. ¿no? Estás por Teamfight y luego puedes tomar High Ground Uy, o incluso en el propio High Ground puedes llegar abajo. Cuidado, Lazo terminaba llegando, esto no se toma de momento para ir retenido, tiene que haberse forzado a activar la BKB, hace lo propio J también y va a intentar buscar escapar una nueva con los Fear, termina llegando, encuentra los supports por lo menos del equipo de Fnatic, van a terminar siendo su muerte, Pure con el double kill, mientras tanto del otro lado el Silence aplicado, ojalá estos dos los golpes letales terminaban llegando y el buyback instantáneo para mantener con vida a sus compañeros, palo se acaba de quedar solo en contra del mundo y el lobito lo va a terminar... Arrancando en contra del piso Llegan los buybacks ahora de manos del Storm Spirit Y tal vez Fishman termine perdiendo la vida No, se mantiene nada más Todos los héroes del equipo de Entity en ventaja No ha perdido a uno solo y ha barrido con Fanatic Sí, 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 en medio, sí. cuidado wow. con Pure, lo pueden terminar deleteando, sí, no. lo van a terminar logrando La combinación de Story Spirit junto con Hoodwin termina premiando de esta manera Y Pure está bastante confiadito, Tainin, después de, de, de tomar las peleas Ya lo hemos visto un par de caídas así un poco dudosas Sí, está, está un poquito crecido, ¿eh? eh por ahí, por el, por el mapa. No, no pensaba igual que hubiera respuesta, ¿no? Pues entonces, BKB y ahora para el Icon se balanza Astro Speed. Termina llegando inmediatamente, otra vez más. Se le va a terminar aplicando Assassinate. Adiós. Que le va a terminar diciendo Fishman por aquí. Cuidado con la crono. Uh. Nada más. <risa> Pure se lo pensaba. J intenta responder ahora. Blind Jagger ofensiva, pero no encontraba eh, Pure. Miedo, ¿no? Quizá que, que pueda seguir el follow-up del resto Uy. de sus compañeros. J. Uy, 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 uy. J, J, acaba de comprometer la BKB. Quería robar esta runa de Double Damage, pero igual lo termina consiguiendo aquí la escuadra del equipo Entity. Cuidado, tiene que haberse forzado a utilizar el Espero Mars para lograr intentar escapar, pero no va a terminar consiguiendo a tiempo utilizar a Blind Dagger. El Stick Napa lo mantenía no. por aquí en su posición. Y adiós, que le va a terminar diciendo el pobre del Mars. J se confundía. Ah, pero en qué tal punto. Un poco innecesario, Tiny. Y, y pegando de lejos, Uy. Sniper. El lazo, el lazo terminaba encontrando lo que venía siendo el sniper. De momento, la Chronosphere también por aquí. Salida fuera de rango de peligro con el Javier Inglés, pero igual manera la Chronosphere va a terminar sentenciando la muerte. Por lo menos el Lomina tiene que activar la inmunidad de esos palos. Pero de momento, la arena de momento va a retener el Sky nada más. Pure sigue en el mano a mano. Encontra sniper palos a ver si logra su huida porque está corriendo con todo lo que tiene. Pure de momento no suelta ningún bash. Por lo menos en contra de palos y va a volver nuevamente con el Time Wild de reverso. Va a perder la inmortalidad. Van a sonar las campanas nada más de cara a este segundo round. Tiene que responder. Entity porque pueden terminar aceptando a Pure Cuidado, Spiro Marte mira llegando a Julie inmediatamente Pure acaba de meterse un throw Tremendo, tiene que escapar todavía en las caras De todo el equipo de Fnatic Pero no sé si esto beneficia Ay, también casi le cancelan El TP es, Estos jugadores, sobre todo ¿no? eh, Pure que es ruso Pues hace esta jugada Sí, y ahora intenta responder, por lo menos tomar la contra kill en contra de este Sky. Y ver, esto es de momento, no lo consigo. Y acabé de quemar una gran cantidad de maná para intentar conseguirlo. De igual manera, tan solo se encontraban tan solo los supports del equipo de Entity. Acabó escapando de las manos a Pure. Y ya está. Uy, cuidado aquí. 
¡Wow! La ah. velocidad en la que terminan tomando. ¡Uy, no! Lo va a terminar encontrando oh. con el flame y lazo a Sniper. ¿A dónde pensabas escapar? Tú por no, cinco. Ya Uy, no cuidado. El pantalla wow. principal. La arena termina llegando en contra de este boy. Y también en contra de lo que venía haciendo el Sven. Van a terminar oh. desapareciendo inmediatamente. Nada más por lo menos el Sven. Y va a intentar responder con la conos. Mira, ahora encendía. Atrapaba dos dentro de esta misma. Y comienza a requiquear Pure como quiere. Van en búsqueda del mar. Si la guay va a llegar. No poder hacer. Tampoco buenas iniciaciones o ir a la backlink porque... Pues, el lazo en el erróneo, por lo menos en el Omina, en vez de flar, inmediatamente también tomando la vida de Omina y Pierre se va a intentar plantar el mano a mano, cuidado con el sniper, ahora el Rondo Feitos colocado bajo en la cantidad de daño monstruosa que ejerce Toby. El lobito en busca de la presa y lograba de momento tenerla dentro, incluso de la fuente de los lobitos para terminar tomando la vida de la Hoodwin. Desde atrás tiene que mirar Japs nada más como termina cayendo sus estructuras, termina llegando de arena en respuesta del pobre de los Sky, va a terminar seguido la muerte, pero obviamente eso no interesa, cuenta con el buyback, va a intentar defender a toda costa Arbel, a ver si lo termina consiguiendo activa la inmunidad de Cisos, pero ya no hay nada que hacer lo acepta el equipo de Fnatic, va a perder esta primera partida ante una muy buena ejecución de Fnatic